సో వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఏమిటి ఎందుకంటే ఎక్సైజ్లో అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అతి ముఖ్యమైన సబ్జెక్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ అ బేస్ వెన్ దెర్ ఈజ్ అ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దెర్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లివింగ్ అందుకనే దీన్ని ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ అంటారు సో ఎక్సైజ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్లో ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్సైజ్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ అలాగే కస్టమ్స్లో ఇంపోర్ట్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్స్ రెండు ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఇంపోర్ట్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్ ఇంపోర్ట్ అయితే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఎక్స్పోర్ట్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ అలానే సేల్స్ ట్యాక్స్లో ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ ఏంటి ట్యాక్ సేల్ సేల్ ఈజ్ ఎ ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్లో సర్వీస్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సర్వీస్ సర్వీస్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ ద ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసాము సర్వీస్ ఇచ్చాము సర్వీస్ ట్యాక్స్ పే చేస్తూ ఉంటుంది సిమిలర్లీ వీటికి ఛార్జింగ్ సెక్షన్స్ అంటారు కూడా సర్వీస్ ట్యాక్స్ వ్యాట్ సిఎస్టీ గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే వ్యాట్ మనకి ఛార్జింగ్ సెక్షన్తో పని లేదు ఎందుకంటే వ్యాట్ యాక్ట్ పాడే చదవం మనం డిఫరెంట్ స్టేట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్స్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ కదా వ్యాట్ కేవలం కాన్సెప్ట్ కోసమే చదువుతాము సిఎస్టీ తీసుకున్నట్లయితే సిఎస్టీలో ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఉంది సో ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ద్వారా ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ లా మేకర్స్ స్పెసిఫై చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్లో సెక్షన్ త్రీ ఈజ్ ఎ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ త్రీలో ఆ ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అలాగే కస్టమ్స్లో తీసుకుంటే సెక్షన్ ట్వెల్వ్ సెక్షన్ ట్వెల్వ్లో ఛార్జింగ్ సెక్షన్ అప్పుడు ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ ఏ సందర్భంలో విధిస్తారో సెక్షన్ ట్వెల్వ్లో చెప్పడం జరిగింది సిఎస్టీలో సెక్షన్ సిక్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ తీసుకున్నట్టయితే సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ బి ఇవన్నీ ఛార్జింగ్ సెక్షన్స్ ఇక్కడ ముఖ్యంగా సెంట్రల్ ఎక్సైజ్లో తీసుకున్నట్లయితే సెక్షన్ త్రీ ఈజ్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఈ ఛార్జింగ్ సెక్షన్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది వాట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్ మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ విధిస్తాము అని ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో ఛార్జింగ్ సెక్షన్ కూడా కొంచెం బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తాను అంటే ఛార్జింగ్ సెక్షన్లో ఏంటి చెప్పడం జరిగిందంటే సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ టారీఫ్ యాక్ట్లో రెండు షెడ్యూల్స్ ఇచ్చాము ఆ రెండు షెడ్యూల్లో ఉన్న గూడ్స్ ఇండియాలో గనక మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ చేసినట్లయితే వాటి మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ విధి విధించబడుతుంది ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినట్లయితే బేసిక్ డ్యూటీ విధిస్తాము ఆ బేసిక్ డ్యూటీ పేరు ఏంటంటే సేల్ బ్యాక్ సెకండ్ షెడ్యూల్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినట్లయితే సేల్ బ్యాక్టే కాకుండా సెడ్ స్పెషల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కూడా విధిస్తాము అయితే స్పెషల్ ఎక్సైజ్ స్పెషల్ ఇకనామిక్ జోన్స్ ఎస్సీజెడ్ యూనిట్స్ ఎస్సీజెడ్ యూనిట్స్ కనుక మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినట్లయితే మేము డ్యూటీ విధించము ఎస్సీజెడ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ లెవీ ఎందుకంటే వాటిని ఫారిన్ టెరిటరీ అని ఫారిన్ టెరిటరీగా భావించడం జరుగుతుంది ఫారిన్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ జరుగుతుంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ విధించం కదా అట్లానే ఎస్సీజెడ్ యూనిట్లో కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ జరిగితే విధించము ఎస్సీజెడ్ యూనిట్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసి మిగిలిన అన్ని యూనిట్స్ ఇది ఇండియాలో ఎక్సైజబుల్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినట్లయితే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేస్తాము ఎక్సైజబుల్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్ టూ ఇన్ టారీఫ్ యాక్ట్ షెడ్యూల్ వన్ అండ్ షెడ్యూల్ టూలో ఉన్నటువంటి గూడ్స్ అది ఛార్జింగ్ సెక్షన్ తాలూకు సారాంశం ఓకే ఆ ఛార్జింగ్ సెక్షన్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా అయితే ప్రొడక్షన్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కానీ ఇండియాలో జరిగి ఉన్నట్లయితే జరిగితే సో వాట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ ద ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో మనం ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ గురించి క్షుణ్ణంగా విపులంగా తెలుసుకుంటాం ఎంత చక్కగా అర్థం చేసుకుంటే ఈ కాన్సెప్ట్ని అంత ఈజీ అవుతుంది ఎక్సైజ్ చాలా తక్కువ మీ సిలబస్లో చాలా తక్కువ పోర్షనే చదవాలి నథింగ్ టు వరీ ఇప్పుడు చూడండి ఎక్సైజ్ జనరల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ గురించి ఏంటి జనరల్ మీనింగ్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్సైజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ గురించి చెప్పమంటే మీరైనా చెప్పగలరు ఎందుకంటే కాస్టింగు కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ యాక్టివిటీ బేస్డే కదా అయినా ఇప్
ఒకటి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ఇన్పుట్స్ని కొంచెం కొన్ని ప్రాసెస్ల ద్వారా ప్రక్రియల ద్వారా విధానాల ద్వారా మార్చి తే అవుట్పుట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ని తీయటమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు వేరు వేరుగా ఉంటాయి కదా భిన్నంగా ఉంటాయి సో ఇన్పుట్ని మార్చి కన్వర్ట్ చేసి అవుట్పుట్గా అవుట్పుట్గా తయారు చేయటం వేరే ఒక వస్తువుగా తయారు చేయటం మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలంటే కన్వర్షన్ ది కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ప్రాసెసెస్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఒకటి నుంచి ప్రాసెసెస్లు ఉండొచ్చు ఒకే ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోతుంది ఏదైనా వస్తువు తయారైపోతుంది అంటే గ్యారంటీ లేదు ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ తయారు చేయాలనుకున్నాం టేబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరే టేబుల్ తయారు చేయడానికి ముఖ్యంగా కలప తీసుకోవాలి కలపని కటింగ్ చేయాలి ముందు సైజింగ్ చేయాలి ప్రాపర్గా దాన్ని చిత్రిక పట్టాలి ప్రాపర్గా సైజింగ్ చే కటింగ్ చేసి సైజింగ్ చేసి చిత్రిక పెట్టి అమర్చి ఒక షేప్ ఒక పర్టికులర్ షేప్లో పెట్టి అమర్చి మేకులు అవి కొట్టి లేదా ఇంకేదైనా ఫెవికాల్ అది అంటించి అంత ఒక షేప్గా తయారు చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రకాల ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటేంటి కటింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ సైజింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ అండ్ తర్వాత సిజిలింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ సిజిలింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ అంటే చిత్రిక పట్టడం షేపులు తయారు చేసి పర్టికులర్ షేప్లు తీసుకురావటం చిత్రిక పట్టడం అంటాం కదా అదొక ప్రాసెస్ తర్వాత సెట్టింగ్ వాటిని అన్నిటితో ప్రాపర్ స్టేజ్లో అమర్చడం సెట్టింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ నెయిలింగ్ మేకులు కొట్టడం అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఇవన్నీ ప్రాసెస్లు చేసిన తర్వాత తర్వాత పాలిషింగ్ చేయొచ్చు లేకపోతే మైకా వేయచ్చు మైకా అంటించడం కూడా ప్రాసెసే కదా ఇవన్నీ ప్రాసెస్లు అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ తయారవుతుంది అంటే ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మోర్ దాన్ వన్ ప్రాసెస్ కదా ఒకసారి ఏంటి మెషిన్లో మెటీరియల్ ఒక పర్టికులర్ ఇది అందులో పడేస్తే అచ్చు గుద్దేస్తుంది ప్రోడక్ ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఒకే ఒక ప్రాసెస్లో అయిపోతుంది ఒక్కోసారి ఎక్సెప్షనల్గా అందువల్ల ఏంటంటే నార్మల్గా అనేక ప్రాసెసులు అనేక రకాలైనటువంటి పరి ప్రక్రియలు విధానాల ద్వారా ఏదైనా ఒక వస్తువు తయారవుతుంటే వస్తు బయటకు వస్తే దాన్ని అవుట్పుట్ అంటాం ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రోడక్ట్ అందువల్ల ఏంటంటే కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటు మార్కెటబుల్ అవుట్పుట్ ఎందుకంటే ఎక్సైజ్ అవుతున్నాం కదా మనం అవుట్పుట్ ఏది పడితే తయారైతే అది ఎక్సైజబుల్ అవ్వదు కదా మార్కెటబుల్ అవుట్పుట్ అఫ్కోర్స్ అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ వరకే డిస్కస్ చేస్తున్నాం అలా కాకుండా మార్కెటబుల్ అవుట్పుట్ అన్నామంటే మార్కెటబిలిటీ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం ఎందుకంటే ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ చాలామంది ఇక్కడ కూడా ఒక మిస్టేక్ ఎక్కడ ఏమనుకుంటారు రాంగ్ నోషన్ దీన్నే అంటున్నాం ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ అ ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ సింపుల్గా చెప్పాను మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ అ ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది కాబట్టి ట్యాక్స్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ విధించడం జరుగుతుంది అది తప్పు ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాదు ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఎక్సైజబుల్ అండ్ మార్కెటబుల్ గుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఎక్సైజబుల్ అండ్ మార్కెటబుల్ గుడ్స్ ఎక్సైజబుల్ గుడ్స్ అయి ఉండాలి మార్కెటబుల్ గుడ్స్ అయి ఉండాలి వాటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ విధించడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కేవలం మరి మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేసారు అది అమ్ముడు అవ్వదు అమ్ముడయ్యే వస్తువు కాదు పారేసే వస్తువు మార్కెటబుల్ కాదు ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ విధిస్తామా లేదు కదా మార్కెటబుల్ కాదు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎలా విధిస్తాం అంటే కేవలం మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోతే సరిపోతుందా చాలదు కదా లేదు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది మార్కెటబులే సెలబులే కానీ ఆ వస్తువు ట్యారీ ఫ్యాక్టరీలో లేదనుకున్నాం ఎట్లా ట్యాక్స్ విధిస్తారు లేదు కదా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఎక్సైజబుల్ గుడ్స్ విచ్ ఆర్ మార్కెటబుల్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు లివింగ్ కాబట్టి ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ అంటే ఇవి మూడు పొందుపరిచి మూడు ఉంటేనే ట్యాక్సబుల్ ఈవెంట్ కంప్లీట్ అవుతుంది లేకపోతే అవదు కేవలం మ్యానుఫ్యాక్చర్ జరిగినంత మాత్రాన ట్యాక్స్ వేయటం అవదు సో కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇన్ టు మార్కెటబుల్ అవుట్పుట్ ఈజ్ అ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇక్కడ ఏంటి ఇన్పుట్ అనేది ఒకటి చూడండి మ్యానుఫ్యాక్చర్లో ఏ ఒకటి ఇన్పుట్ ఒకటి ఉంది తర్వాత అవుట్పుట్ ఒకటి ఉంది ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్లోకి తీసుకురావటానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్లోకి తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రక్రియ విధానం ప్రాసెస్ లేదా నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ వీటి ద్వారా అవుట్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం ఓకే ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా అయితే ఒక డిస్టింక్ట్ మార్కెటబుల్ ప్రోడక్ట్ తయారవుతుందో 
ఆ ప్రాసెస్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం ప్రాసెస్ అనేక రకాలుగా ఉండొచ్చు కేవలం ప్రాసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాదు ఎవరి ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బట్ ఎవరి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఈ పాయింట్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టే చాలాసార్లు చెప్పింది ఈ విషయం ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎందుకని అలా చెప్పారు ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఒక ప్రక్రియ ఒక విధానం ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ ఈజ్ అన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ సమ్ మ్యానిపులేషన్ విచ్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ ఏ చేంజ్ పరివర్తన్ అంటే పరి పరివర్తన తీసుకొచ్చేటటువంటి వస్తువు ఏదైనా ఏదైనా వస్తువులో ప్రక్రి ఏదైనా ఒక ప్రక్రియ ద్వారా వస్తువులో మార్పిడి తీసుకొస్తే మార్పు తీసుకొస్తే అది దాన్ని ప్రాసెస్ అంటాం మార్పు తీసుకుని వచ్చేటటువంటి ప్రక్రియని ప్రాసెస్ అంటాము అయితే ఒక పైప్ తీసుకుందాం ఇంత పొడవాటి పైప్ తీసుకుని బెండ్ చేశాను బెండ్ చేయటం వల్ల మార్పు వచ్చిందా వచ్చింది కానీ అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిందా అవ్వలేదు ప్రాసెస్ బెండింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ బట్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ రిపేర్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ బట్ నాట్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కటింగ్ దాన్నే తీసుకుని రెండు మూడు ముక్కలు నాలుగు ముక్కలు నరికాం కట్ చేసాం నాలుగు ముక్కలు చేసినంత వల్ల నాలుగు ముక్కలు అయినాయి కటింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ బట్ కటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రాసెస్కి మ్యానుఫ్యాక్చర్కి చాలా తేడా ఉంది సో ఎవ్రీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ బట్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చర్ మనం చదువుతాం కదా కాంట్రాక్ట్లో చదువుతాం కదా ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ బట్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ కాంట్రాక్ట్స్ అగ్రిమెంట్ ప్లస్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ అయితే కానీ కాంట్రాక్ట్ కాదు అలానే ప్రాసెస్ అయితే కాదు ప్రాసెస్ నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక వస్తువు తయారైతే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం ఓకే సో జనరల్ మీనింగ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇన్ టు మార్కెటబుల్ అవుట్పుట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బట్ లీగల్ డెఫినేషన్ లా యాజ్ పర్ లా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారు అది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి అయితే ఇది అయితే ఇప్పుడు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ప్రత్యేకించి డెఫినేషన్ ఇప్పుడు డెఫినేషన్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా దీన్నే లంబా చౌడా డెఫినేషన్ అంటారు చాలా పెద్దది పెద్దగా ఇచ్చారు అయితే ఏంటంటే ఇవ్వలసిన డెఫినేషను అవసరమైన డెఫినేషన్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఇచ్చారు చూడండి ఈ డెఫినేషన్ రెండు రెండు పార్ట్లుగా డిఫైన్ చేయటం జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే ఇన్క్లూజివ్ పార్ట్ ఇన్క్లూజివ్ పార్ట్ ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్క్లూడ్స్ అలా స్టార్ట్ అవుతుంది డెఫినేషన్ సెక్షన్ టూ ఎఫ్ తర్వాత డీముడ్ పార్ట్ డీముడ్ పార్ట్ అంటే ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈజ్ డీముడ్ టు ది ప్రాసెస్ ఈజ్ డీముడ్ టు బి ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ దీన్నే డీముడ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఒప్పుకోవాలి భావించాలి దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్గా భావించాలి దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్గా తీసుకోవాలి మీకు ఆప్షన్ లేదు లా ఏంటంటే డీముడ్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వేరు వేరు కానీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీని కొన్ని సందర్భాల్లో డీముడ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటాం కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ అక్కడ ఫుల్ఫిల్ సాటిస్ఫై అవుతుండే అప్పుడు డీముడ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి అప్పుడు ఇది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయినప్పటికీ కూడా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ లాగా చాలా పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి అప్లై అప్లై అయ్యేటటువంటి అనేక విషయాలు దీనికి కూడా వర్తిస్తాయి అది అనమాట అందువల్ల ఇన్క్లూజివ్ పార్టు డీముడ్ పార్టు రెండుగా డిఫైన్ చేశారు ఇన్క్లూజివ్ పార్టు చాలా సింపుల్గా సున్నితంగా తేల్చి పారేశారు ఎందుకంటే దే డోంట్ వాంట్ టు దే డిడ్ నాట్ వాంట్ టు డిఫైన్ ఫుల్లీ దే వాంటెడ్ టు లీవ్ ఇట్ టు ద కోర్ట్ కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుందిలా అని చెప్పి కోర్టు కోసం వదిలేశారు ఏంటి చెప్తారు ఇక్కడ ఇన్క్లూజివ్ పార్టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎనీ ప్రాసెస్ సో ఇన్క్లూజివ్ పార్ట్లో ఏముంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఇన్సిడెంటల్ ఆర్ యాన్సిలరీ ఇన్సిడెంటల్ ఆర్ యాన్సిలరీ టు ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రోడక్ట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఇంతేనండి డెఫినేషన్ చాలా సింపుల్ ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీన్ని ఏమంటాం దీన్ని మెమరైజ్ చేయటం అవసరం చేయగలిగితే మంచిది బట్టి వేస్తే మంచిది చాలా సింపుల్ కదా రెండు లైన్లు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఇన్సిడెంటల్ ఆర్ యాన్సిలరీ టు ద కంప్లీషన్ ఆఫ్
manufactured product. Okay, now total D definition. In the low entity, incidental or ancillary. Manufacture includes any process. Includes and entity manufacture lo is equal to A unta is equal to manufacture lo incidental process and ancillary process ko da manufacture. Ante manufacture lo A is included ante incidental process and ancillary process. Inta kinchi manufacture gurinchi kade in chapla. Chhod. Aithe manufacture gurinchi clue matru ichad. Ante process. Manufacture lo kachhe denga process ane the do untundi. Process like un process is a clue word or keyword for manufacture. I think manufacture could be chapunda incidental ga koda is an attire of tunte, ancillary ga koda is an attire of tunte. Edi manufacture product to completion low. Completion of a manufacture product and to not together. Manufacture product to complete chase this low. Either an incidental gagani, ancillary gagani, tarete, utpatete, adi koda manufacture. Ante. Incidental process, ancillary process, may the tax was to jail and the evil of this. I think manufacture into chapter on level. Incidental process, ancillary process, so with meaning monotils called money. Tarata, you could allow manufacturer good in chaplet. A cut a jeopardy together, case study loan together, a case study loan to the tail chunta. You could then then go in tail chunta. Incidental process, ancillary process, ain't a year. Eight babu, as he tells called it. And together. Incidental process, ancillary process, make example. For example, sugar cane, Chiruku. Sugar cane, crush, crushing process, Dwara, came was to the Rasam was together, juice, Tarata, the name just some filtering just some. Chiruku, Pippi Adanta, bite it together. Filtering just now. Filtering just now, then just now, boiling just now. Kada? So, boiling just now, Pudu, Ikkada, Kunni, Rasai Nalu, Chemical Savi, Vastai, Mukhinga, Intente, Ikkada, Molasses, Vastai. Further, further, crystallized process, Chase in the sugar, Vastai. Sugar, Vastai, that's very simple, final, ga. Final product, completion of a manufactured product, and manufactured product, completion, completion of a manufactured product, it is sugar. This is the same as the filter chase stage, low, molasses, bagasse, and the pip and the cherry pip. This is incidental. Sugar can crush the incidental, and molasses is incidental, and the chemicals are incidental. Even the technical chapel and molasses manufacture, a carpet and a recent court claim Jeptonante, if Begas a Cherku Pippi waste product is manufactured product Kadu. Incidental gum waste to stay, if waste in my manufactured product and uncom, and it is Parisar. Otherwise, incidentally, it would have Osunadi. Monotorku manufacture it, put case watch in the Gavati Kada and Argo to Kaduante. Can molasses incidental Kada? Yes, incidental. Molasses could manufacture it. Molasses may go to extra duty within Chale. Incidental or ancillary. Molasses may go to extra duty with his star of Sujasar, sugar may the lago of Sujasar. But like a petroleum refinery. Petroleum refinery, low crude petrol introduced Cesar and Kuno. Crude petrol introduced Cesar, Akrakal, Nana go through your Akrakal product lost. By products, giant products, waste products, in the Kankunanga. Kerosene, the Grinchi, diesel, the Grinchi, ATF, aviation turbine fuel, the Grinchi, lubricant oil, so Tarata, naphtha, asphalt, it lay intent of air lume. Even new was that. Petrol, diesel, aviation turbine fuel, a kadu, kerosene, grease, even new together, taru. These are all incidental. We could have manufactured products, we could have manufactured and tamo, covered we could have. We to make good excess duty with this tamo. Advenda? So incidental and a sense low manufactured product ki thari product thari me thari low incidental ke evate the ostunayo avani koda manufacture. So I repeat manufacture includes any process incidental or ancillary to the completion of a manufactured product. Ancillary and a goda ancillary and incidental and incidental and 
ఒక ఒక వస్తువు తయారీలో ఇన్సిడెంటల్గా అది కూడా తయారవుతుంది అంటే అన్ప్లాన్డ్ అన్వారెంటెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ దాన్ని ఇన్సిడెంటల్ అంటారు సో అలాగే యాన్సిలరీ అంటే ఏంటి యాన్సిలరీ యాన్సిలరీ ఓకే యాన్సిలరీ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ అయినా చూసుకోండి యాన్సిలరీ సో యాన్సిలరీ అంటే ఏంటి అసోసియేటివ్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ సో మామూలుగా పేరెంట్ ఇండస్ట్రీ యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీ మెయిన్ ఇండస్ట్రీ యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీ అంటాం కదా అలాగే అసోసియేట్ ఆర్ యాన్సిలరీ అంటే సహాయక సాథి అట్లా అంటాం హిందీలో సో యాన్సిలరీ యాక్టివిటీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరే ఎట్లా అంటే చూడండి ఒక పైప్ తీసుకుందాం ఐరన్ పైప్ అండి ఈ ఐరన్ పైప్ అయితే ఐరన్ పైప్ని ఏం చేసాము నికల్ కోటింగ్ చేసాం వైట్ కోటింగ్ ఉంటుంది కదా నికల్ కోటింగ్ చేసాం గ్యాలవనైజేషన్ అంటాం దీన్ని గ్యాలవనైజేషన్ ప్రాసెస్ వైట్ కోటింగ్ మొత్తం పూర్తిగా వైట్ కోటింగ్ అదేంటంటే వాటర్ పైప్ వాటర్కి అయితే ఖచ్చితంగా నికల్ కోటింగ్ ఉండాలి కదా ఎందుకంటే ఆక్సిడైజేషన్ ఫెర్రస్ కదా అది ఐరన్ కదా వాటర్ దాని ద్వారా వెళ్తుంటే అవుతుంది వాటర్లో ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఉంటాయి కదా హెచ్ టూ అంటాం కదా వాటర్ని అది ఇనుముతో కలిసి ఇంకా అది తుప్పు పట్టేస్తుంది వాటర్ కూడా పాడైపోతుంది కదా వాటర్ పైపులకి వైట్ పైపే వాడతాం ఈ మామూలు పైప్ సాధారణ పైపు పైప్కి గ్యాలవనైజేషన్ వేసాం అంటే వైట్ కోటింగ్ వేసాం ఇప్పుడేమవుతుంది గ్యాలవనైజ్డ్ పైప్ ఈ వైట్ కోటింగ్ అనేది యాన్సిలరీ ప్రాసెస్ షర్ట్ ఉంటే షర్ట్కి బటన్ వేయటం యాన్సిలరీ ప్రాసెసే రెఫ్రిజిరేటర్ తయారు చేశారనుకోండి రెఫ్రిజిరేటర్కి పెయింటింగ్ వేసాం అనుకోండి సేఫ్ సేఫ్కి పెయింట్ వేసాం అనుకోండి దట్ ఈజ్ యాన్సిలరీ ప్రాసెస్ పెయింటింగ్ పాలిషింగ్ ఈజ్ అన్ యాన్సిలరీ ప్రాసెస్ అలాగే బుక్ ఉందనుకోండి బుక్ బైండింగ్ స్పైరల్ బైండింగ్ చేసాం కవర్ పేజీ వేసి దానికి బైండింగ్ చేసాం అనుకోండి అది బైండింగ్ ఈజ్ అన్ యాన్సిలరీ ప్రాసెస్ బుక్ తయారైంది బుక్ మీద బైండింగ్ ప్రాసెస్ ఈ విధంగా ఏంటంటే యాన్సిలరీ ఇన్సిడెంటల్గా యాన్సిలరీగా ఏదైనా జరిగితే ఆ ప్రాసెస్ అది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరే అంటే దాని మీద కూడా ఎక్సైడ్యూటీ విధిస్తాము అని అర్థం అంటే ఇన్సిడెంటల్ యాన్సిలరీ ప్రాసెస్ గురించి గవర్నమెంటు చాలా సీరియస్గా ఉంది కానీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఏంటో మాత్రం సీరియస్ కాదు మ్యానుఫ్యాక్చర్ని మాత్రం డిఫైన్ చేయాల సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ని డిఫైన్ చేసింది సుప్రీంకోర్టే సుప్రీంకోర్టు డిఫైన్ చేసింది అయితే ఈలోగా ఏంటంటే దా డెఫినేషన్ చూసే ముందు డీమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం కొద్దిగా జస్ట్ ఐడియా వాట్ ఈస్ డీమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దీన్ని అంటాం కదా టేక్ ఇట్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఈ డీమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రెండు రకాలుగా ఉంది ఒకటేంటి సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ట్యారీ ఫ్యాక్ట్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ట్యారీ ఫ్యాక్ట్లో ఒక ఫార్టీ మించి ఫార్టీ ప్లస్ ప్రాసెసెస్ వాళ్ళు వేశారు చాప్టర్ వైజ్ ఉన్నాయి కదా ప్రోడక్ట్స్ చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ టూ చాప్టర్ త్రీ అట్లా చాప్టర్ వైజ్ ప్రోడక్ట్లు ఉన్నాయి ట్యారీ ఫ్యాక్ట్లో కొన్ని కొన్ని చాప్టర్స్లో కొన్ని కొన్ని ప్రాసెస్ని వాళ్ళు వేసేసారు మాల్లో యాక్సెప్ట్ దిస్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఏంటి ఎక్కడైతే వీళ్ళు ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాదు అని కోర్టు తేల్చిందో అక్కడ ఏది డ్యూటీ వసూలు చేయాలి దీని మీద తప్పనిసరిగా వసూలు చేయాలనుకున్న చోటల్లా వాళ్ళు తీసుకు వేసిపారే సార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కొన్ని కొన్ని అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కానే కాదు కాకపోయినా దీని మీద డ్యూటీ వేయాలనుకున్నారనుకోండి డీమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ డ్యూటీ పే పే యూ యూ హ్యావ్ టు పే డ్యూటీ డ్యూటీ పే చేయండి అంతే అట్లా డీమ్డ్ మీకు ఆప్షన్ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఉందనుకోండి సో వాటరు బాటిల్లో వేసి ఇట్లా చూడండి వాటరు బాటిల్లో వేసి మార్కెట్ చేస్తే అమ్మితే ఈ వాటర్ ఫిల్ చేయటం మ్యా వాటర్ ఫిల్ చేయటం అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుందా వాటర్ని ఎవరినన్నా ఎవరైనా తయారు చేస్తారా చేయరు కదా కానీ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వసూలు చేయాలి కాబట్టి మాన్లో డీమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంతే డీమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేయాల్సిందే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోయింది దీని మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వేయాలి ఇట్లా నేను మెడిసిన్ ఉందనుకోండి పౌడర్ ఫామ్ దాన్ని ట్యాబ్లెట్లో కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి డీమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇట్లా చాలా ఇప్పుడు బాడీ ఉంది వెహికల్ ఉంది వెహికల్ మీద బాడీ కడతారు కదా ప్లాట్ఫామ్ వేసి బాడీ కడతారు వృత్తి క్యాబిను మొండి 
స్కెలిటన్ లా ఉంటుంది వెహికల్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా వెహికల్స్ స్కెలిటన్ ఒక డ్రైవర్ ఉంటాడు క్యాబిన్ ఉంటుంది అంతే టైర్లు ఉంటాయి ఇంజిన్ నడుస్తుంది బండి నడుస్తుంది కానీ వెనకాల క్యాబ్ వెనకాల ఏమి ప్లాట్ఫామ్ ఉండదు తర్వాత బాడీ ఉండదు ఆ బాడీ బిల్డింగ్ దాన్ని ఏమంటారు బాడీ బిల్డింగ్ వెహికల్కి లారీలు వాటి మీద బాడీ బిల్డింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ బాడీ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ వెహికల్ తయారైపోయింది బాడీ బిల్డింగ్ చేయటం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ డ్యూటీ పే చేయాల్సిందే దానికి కూడా అట్లా ఎక్కడెక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా చూడండి క్రేన్ బీటల్ నెట్వర్క్స్ తిరుపతిలో యూనిట్ ఉంది క్రేన్ ఒక్కపొడి గురించి మీకు బాగా తెలుసు ఆ క్రేన్ ఒక్కపొడి ఎన్నో సంవత్సరాలు మా చిన్నతనం నుంచి కూడా మేము విన్నాం అంత కంపెనీ క్రేన్ ఒక్కపొడి ఆ క్రేన్ ఒక్కపొడి ఏంటి ఒక్కపొడి తర్వాత యాలక్కాయలు ఇలాయిచ్చి అంటారు కాడమాంస్ ఇలాయిచీలు సోపు ఇవన్నీ మూడు నాలుగు వేరే వెరైటీలు అందులో వేసి మిక్స్ చేసి పౌచ్ ఉంటుంది కదా మార్కెట్ చేస్తారు వాళ్ళు అమ్ముతారు దాని మీద కూడా కేసు వేసారు డిపార్ట్మెంట్ కేసు వేసి ఇది మ్యా డీమ్డ్ మ్యాన్ ఇది ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరు డ్యూటీ పే చేయండి అని ఆ ఆయన ఏమో పాపం ఎన్నో సంవత్సరాలు కదా అట్లా అయితే ఏమవుతుంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చేసిన దాని మీద మొత్తం కట్టాలి ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు చేసింది నువ్వు మ్యానుఫ్యాక్చరు ఎక్సైజ్లో అదే ప్రమాదం ఇన్నాళ్ళు నువ్వు ఈ ఒక్కపొడి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పొట్లంలో వేసి ఒక్కపొడి పొట్లం అమ్ముతున్నావు ఈ పొట్లంలో వేసినవన్నీ కలిపి మ్యానుఫ్యాక్చరు ఒక్కపొడిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసావు నువ్వు ఒక్కపొడి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిపి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసావు కాబట్టి డ్యూటీ పే చేయమని అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి కంపెనీ ఉంది నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఎంత అయితే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాడో దాన్ని మొత్తం మీద డ్యూటీ పే చేయాలి ఇప్పుడు ఏది ఓడిపోతే లక్కీగా ఏంటంటే హిందీలో అంటారు బాల్ బాల్ బచ్చిగా అని ఇది రెండు వేల ఏళ్ళు వచ్చింది ఈ కేసు బాల్ బాల్ ఎట్లా బచ్చిగా అంటే కోర్టు సుప్రీం కోర్టు తీర్పు చెప్పింది ఏంటంటే ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాదయ్యా మూడు నాలుగు ఐటమ్స్ ఒక చోట కలిపినంత మాత్రాన మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎలా ఉంది వీటి తాలూకు ప్రత్యేక వాటి ధర్మాలు వాటి ప్రాపర్టీస్లో ఏమి చేంజ్ రాలేదు కదా అంటే ఒక్కపొడి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కపొడి వేసుకుంటే ఒక్కపొడి టేస్టే ఒక్కపొడితో పాటు సోపు అది కూడా వేసుకున్నాం అనుకోండి ఒక్కపొడి సోపు తర్వాత యాలక్కాయలు పొడి మొత్తం అంతా ఒకసారి వేసుకున్నాం ఒకసారి వేసుకుంటాం కదా వేసుకున్నప్పుడు యాలక్కాయలు రుచి ఆ టేస్ట్ ఆ స్మెల్ అది వేరే వేస్తుంది సోపు తాలూకు టేస్ట్ అది వేరే వేస్తుంది ఒక్కపొడి టేస్ట్ వేరుగానే ఉంటుంది మూడు నాలుగు మిశ్రమ మిశ్రమాల వల్ల నాలుగు ఐదు ఐటమ్స్ మిశ్రమం చేసినందువల్ల వాటికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇదేం రాలేదు కదా ఒక్కపొడి టేస్ట్ ఒక్కపొడిదే యాలక్కాయలు టేస్ట్ యాలక్కాయలదే కొత్తగా నువ్వేం ప్రోడక్ట్ తయారు చేసావు దే ఆర్ నాట్ లూజింగ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్ ఒరిజినల్ ప్రాపర్టీస్ యూ హ్యావ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎనీథింగ్ న్యూ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సుప్రీం కోర్టు సైడ్ నో దేర్ ఇస్ నో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలుసు అండి రెండు వేల తొమ్మిది బడ్జెట్లో వెంటనే నెక్స్ట్ దీన్ని డిమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కింద చేర్చేశారు ఇది చాప్టర్ ట్వంటీ ఫోర్లో వస్తుంది అనుకో ట్వంటీ వన్లో అప్పుడు ఇప్పుడు ఒక్కపొడి పొట్లం ఈజ్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రోడక్ట్ దీని మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేయవలసిందే బహుశా ఒక్కపొడి పొట్లాల మీద రేటు కూడా పెంచే ఉంటాడు అప్పుడు ఇప్పుడు పెరిగే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేయాలి కదా అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్కడైతే వీళ్ళకి డ్యూటీ అవసరమో కావాలనుకుంటారో అయ్యే ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ డీమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ లిస్టులో పడేస్తారు అప్పుడు మీరు ఆప్షన్ మీకు ఆప్షన్ లేదు కోర్టులో కేసు కూడా వేయటానికి లేదు ఆటోమేటిక్గా పే చేయాల్సిందే దాన్ని డిమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటారు అన్నమాట తర్వాత ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ రెండో రకమైన డిమ్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఈ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఇన్ రిటైల్ ప్యాక్ రిటైల్ ప్యాక్ అంటే ఏంటి సాధారణంగా నార్మల్గా ఈ ప్యాకెట్ మీద ఎంఆర్పి కూడా ఉంటుంది కదా చూసే ఉంటారు ఎంఆర్పి రూపీస్ సిక్స్టీ ప్రోడక్ట్ మీద ఎంఆర్పి ఉంటుంది కదా ఈ ప్రోడక్ట్స్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ టారిఫ్ యాక్ట్లో సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ యాక్ట్లో షెడ్యూల్ త్రీలో లిస్ట్ ఇచ్చారు వీటికి వాల్యుయేషన్ కూడా సెపరేట్గా ఉంటుంది వాల్యుయేషన్ చాప్టర్లో చదువుతుంది దీని గురించి సెక్షన్ ఫోర్ ఏ అంటాం దీన్ని సెక్షన్ ఫోర్ ఏ వాల్యుయేషన్ ఎంఆర్పి గూడ్స్ వాల్యుయేషన్లో చదువుతాం అనమాట దీని గురించి ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇట్లా ఏవైనా ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్స్ షెడ్యూల్ త్రీలో పెట్టినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఎవరైనా ఎంఆర్పి చేంజ్ చేస్తే ఏదో ఎంఆర్పి తగిలిస్తే ఎంఆర్పి ప్రింట్ చేసిన ఎంఆర
దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనుకోవాల్సిందే అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కాదు ఈ కన్యూమర్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే షెడ్యూల్ త్రీ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ యాక్ట్లో వే వేశారో వాటికి సంబంధించి ఈ కన్యూమర్ ప్యాక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్స్ అనుకో అని తీరాలి అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీనికి చాలా పెద్ద స్టోర్ ఉంది చైనా నుంచి చాలా ప్రోడక్ట్స్ వచ్చి వస్తూ ఉంటాయి కదా చైనా నుంచి భయంకరంగా చాలా ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి సో చైనా నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ బారి నుంచి వాటి మీద ట్యాక్స్ విధించడం కోసం ఇది ఇది ప్రవేశపెట్టారు అనమాట సో ఇట్లా మ్యానుఫ్యాక్చర్కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ని ఏమో డిఫైన్ చేయలేదు సరిగ్గా మీరు చూసుకోండి అన్నారు అయితే వెయిట్ మీద అయితే డ్యూటీ విధించాలో వాటిని ఇక్కడ పడేశారు వీటి విషయంలో క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు ఆటోమేటిక్గా మీరు డ్యూటీ పే చేయవలసిందే ఎందుకంటే వీటిని డీముడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంట ఈ డీముడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది కదా సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ టారీఫ్ యాక్ట్లో పే పే చూపించిన ప్రాసెస్లు కానీ లేదా కన్యూమర్ గూడ్స్కి సంబంధించి ప్యాకింగ్ రీప్యాకింగ్ లేబిలింగ్ రీలేబిలింగ్ ఇంక్లూడింగ్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ రిటైల్ ప్రైస్ ఇవి కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ వీటి విషయంలో క్వశ్చన్ లేదు యూ కాంట్ క్వశ్చన్ ఆటోమేటిక్గా డ్యూటీ పే చేయవలసిందే ఓకే సో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ గురించి బ్రీఫ్గా అయితే రియల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏంటనేది ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పలేదు కదా రియల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏంటనేది సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది కేసు చాలా పెద్ద కేసు ఇది డీసీఎం అని డీసీఎం లిమిటెడ్ కేసు అని దీని మీద చాలా చర్చ జరిగింది చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు దీని మీద ఆర్గ్యూ చేశారు చాలా పెద్ద కేసు ఇది ఇందులో సుప్రీంకోర్టు తేల్చి చెప్పేసింది మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏమిటి ఎలా ఉంటుంది అని సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే మనం విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సి వాట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ గివెన్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ డీసీఎం లిమిటెడ్ కేస్ దీని తర్వాత ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ కి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది వాట్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే తప్ప కథ ముందుకు నడవదు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే తప్ప ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేయడానికి వీలు పడదు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అసలు విధించడానికి వీలు పడదు కదా అది విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సి రైట్ ఓకే